Sekarang Pak Rizky mau menjelaskan Mau membuat kalian lebih senang dengan matematika Kita mendalami mengenai penjumlahan perpangkatan Pengurangan perpangkatan Perkalian perpangkatan Dan pembagian perpangkatan Oke, kita mulai dulu ya dari penjumlahan ya. Nah, ingat variab apa? Aljabar itu mempunyai variabel. Nah, aljabar itu bisa menghitung variabel yang sama khusus penjumlahan dan mengurang, pengurangan. Tetapi tidak bisa menghitung variabel yang berbeda khusus penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini Pak Rizky mempunyai dua soal dari penjumlahan yaitu tentang variabel yang sama dan variabel yang berbeda biar kalian lebih memahami gimana cara mengerjakan variabel yang sama dan variabel yang berbeda oke kita mulai awalnya kita lihat dulu variabelnya ini ada A ini ada A nah A sama A variabelnya sama atau berbeda kalau kalian bingung, kalian bayangkan apel sama apel. Oh, sama. Berarti kalau sama itu bisa dihitung. Tinggal kalian hitung. 3 ditambah 4 hasilnya 7. A ditambah A hasilnya A. Nah, Apakah jawabannya seperti ini saja? Oh, belum. Karena apa? Karena masih ada pangkat 2. Nah, gimana caranya? Ya tinggal kalian pangkatkan dong. Nih, tinggal kalian pangkatkan. Jadi sekarang hasilnya 7 pangkat 2, yaitu 7 dilipatkan menjadi 2. 7 dikali 7 sama dengan 49. Nah, tinggal A nya mengikuti A di pangkat 2 Hasilnya A pangkat 2 Simpel kan? Mudah kan? Matematika itu pasti mudah Sekarang lanjut yang kedua Kita lihat dulu variabelnya Sama atau berbeda? Ada P Ada M Nah berbeda kan? Kalau berbeda gimana caranya? Caranya yaitu satu kamar ini kita pisah biar tidak bertengkar. Nah, kita jadikan dua kamar. 2P pangkat 3 ditambah 5M pangkat 3. Dari satu kamar kita merubah menjadi dua kamar karena apa? variabelnya berbeda biar tidak bertengkar kita jadikan dua kamar gimana cara mengerjakannya? nah dua pangkat tiga berarti dua dilipatkan tiga kali dua dikali dua hasilnya empat empat dikali dua hasilnya delapan Nah, P-nya tinggal dipangkatkan Pangkat berapa? 3, tinggal ditulis 3 Nah, sekarang yang ini 5 pangkat 3 Hanya dilipatkan menjadi 3 5 dikali 5 sama dengan 25 25 dikali 5 sama dengan 100 25 M pangkat 3 Nah Paris kita tekankan lagi P sama M Itu variabelnya berbeda Kalau variabelnya berbeda Kalian harus buat dua kamar Ini kamar satu dan ini kamar 2 Nah Setelah itu kalian hitung Nah ini ketemu hasilnya ini Sama ketemu hasilnya ini Terus mungkin kalian ada pertanyaan Lupa ini lupa tambah Kok nggak diselesaikan pak 
Ingat penjumlahan al jika variabelnya berbeda itu tidak bisa ditambah atau dihitung. Jadi sudah sampai sini aja. Tidak bisa dilanjutkan ini. Oke? Dari penjumlahan kita lanjut ke pengurangan. Kita lihat dulu variabelnya. Ini m. Ini m. Nah, variabelnya sama kan? Kalau variabelnya sama, tinggal kalian kurangi 10 dikurangi 5, hasilnya 5. M-nya sama variabelnya. Oke, kita tulis. Tinggal pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya 5 dikali 5 25. 25 dikali 5 sama dengan 125 M pangkat 3. Nah, ini jawabannya dari pengurangan perpangkatan. Selanjutnya, setelah ini adalah variabel yang sama, kita lanjut ke ini. Soal ini adalah variabel berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini ada n dan ini ada p. Nah, jelas berbeda kan? Ingat, kalau berbeda dalam satu kamar diapakan? Nah, betul. Kita harus pisah biar tidak bertengkar. 3n pangkat 2 negatif 4p pangkat 2. Nah. 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Benar, 9. 9n pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya berapa? Ayo. Nah, hasilnya 16p pangkat 2. Nah. Nyampe sini atau bisa lanjut lagi? Nah, itu jawaban yang paling benar. Ini cuma sampai sini saja karena pengurangan beta variabel tidak bisa diselesaikan. Sip, perkalian kita lihat ini variabelnya Z. Ini juga variabelnya Z. Nah, kalau sama tinggal koefisiennya kalian hitung. 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke. Okay. Z-nya mengikuti. Nah, habis itu kita pangkatkan 2. Nah, 15 dipangkat 2 atau 15-nya dilipatkan menjadi 2. 15 dikali 15 sama dengan berapa? Coba kalian hitung. Oke, pinter. 225 Z pangkat 2. Sip. Sekarang kita lanjut di perkalian beta variabel. Nah, kalau perkalian beta variabel, kalian nggak usah bingung karena apa? Kalau perkalian, walaupun itu sama variabelnya atau beta variabelnya, tetap bisa dihitung. Tinggal kalian hitung apa? 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, PQ tinggal mengikuti. Nah, pangkat 3. Mungkin kalian bingung ya. 20 pangkat 3 itu berapa, Pak? Kan banyak itu, Pak, nilainya, Pak. Nah, biar kalian nggak bingung, nolnya kalian tutupin. Tinggal 2 pangkat 3. Sekarang kita hitung. 2-nya 3 kali. 2 dikali 2, hasilnya 4. 4 dikali 2, hasilnya 8. Nah, 8. Loh, terus nolnya gimana, Pak? Nah, nolnya tinggal kalian mengikuti. Pangkatnya berapa ini? Pangkat 3 kan? Ya kan? Pangkatnya 3. Berarti nolnya dihitung 3. 1, 2, 3. P pangkat 3. Q pangkat 3. Gimana? 
mudah kan? Matematika itu mudah, jangan dibuat susah. Oke? Okay? Kita sekarang lanjut yang pembagian. Kita lihat R-nya. Oh, variabel R-nya sama. Tinggal kalian hitung angkanya. 20 dibagi 10 sama dengan kalau kalian susah, nolnya kalian coret dulu. Seret, seret. Nah, gampang kan? Tinggal 2 dibagi 1. Pasti di luar kepala kalian sudah paham. 2 bagi 1 sama dengan 2. R-nya ikut. Sekarang tinggal dipangkatkan 4. Nah, tinggal 2 dipangkatkan 4 adalah 2-nya berlipat 4 kali. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, 16 R pangkat 4. Nah, sekarang yang terakhir. 72M dibagi 8N pangkat 2. Pembagian itu sama dengan perkalian Jadi kalau variabelnya ini M dan variabelnya ini N Tidak usah jadi masalah Tetap masih bisa dihitung Sekarang tinggal kalian hitung 72 dibagi 8 berapa? Nah kalau kalian bingung perkalian nih 72 ini 7 ini 2 dibagi 8 berarti jawabannya perkalian berapa ini kalau perkalian tangan kayak gini perkalian 9 berarti jawabannya adalah 9 M kuadrat 9 M N kuadrat nah dari sini kalian tinggal hitung pangkatnya Nah, 9 kuadrat atau 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 Hasilnya 81 Nah, tinggal MN-nya mengikuti M kuadrat, N kuadrat Nah, bagaimana anak-anak? Matematika mengenai perpangkatan aljabar sangat mudah sekali kan? Nah, kalau bisa kalian tetap berlatih di rumah bagaimana biar matematika itu bersahabat dengan kalian. Jadi, kalau kalian di sekolah ada soal mengenai aljabar, pasti kalian bisa semua mengerjakan dari soal guru. Kenapa? Karena sudah Pak Rizky kasih cara-caranya biar gampang mengenai aljabar. Nah, demikian anak-anak pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.